ഈസി ഫാക്ട്സിൻ്റെ ഈ പാട്ടിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ മെഷീൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സയൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർക്കിനെ ഈസിയർ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് ആർ എന്താണ് ഡിവൈസസ് വിച്ച് മേക്സ് അവർ വർക്ക് ഈസിയർ എന്താണ് സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും എന്താണ് സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം എന്താണ് സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് ആർ ദ ഡിവൈസസ് സിമ്പിൾ ഡിവൈസസ് ടു മേക്ക് അവർ വർക്ക് ഈസിയർ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സിസേഴ്സ് പറയാം നൈഫ് പറയാം സ്പൂൺ പറയാം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ പറയാം വീൽ ബാരോ ഒക്കെ പറയാം അല്ലേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സിമ്പിൾ മെഷീൻസിന് ഡെയിലി നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണുന്ന സിമ്പിൾ മെഷീൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എ മെഷീൻ ടു ഓപ്പൺ എ ടു ഓപ്പൺ ദ ലിഡ് ഓഫ് എ ക്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം എ മെഷീൻ നെയ്മ് എ മെഷീൻ ടു ഓപ്പൺ ദ ലിഡ് ഓഫ് എ ക്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതാം ഒരു സ്പൂൺ എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം നെയ്മ് ദ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം ഇനി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ മെഷീൻസിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സിമ്പിൾ മെഷീൻസിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ എഫോർട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എഫോർട്ട് അതായത് എഫോർട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് ഇറ്റ് ക്യാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ദ എഫോർട്ട് വിത്ത് എ സ്മോളർ എഫോർട്ട് വി ക്യാൻ മൂവ് എ ഹെവി ലോഡ് ഒരു ചെറിയ എഫോർട്ട് കൊണ്ട് വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോഡ് നീക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതുപോലൊപ്പം തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് എന്നെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസിനും ഞാനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാറുണ്ട് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴും അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ട്രോളിക്ക് ഇത് കിട്ടുമല്ലോ ട്രോളി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ട്രോളിക്ക് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്ത് ലഗേജസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് സാധനങ്ങൾ തിങ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ നല്ല വെയിറ്റ് കൂടിയതാവാം നല്ല വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതാവാം അതെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഈസ്റ്റിലേക്ക് നടന്ന് പോകാന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ഈസ്റ്റിലേക്ക് നടന്ന് പോവാണ് നടന്ന് പോകുമ്പോൾ അപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് പോകും നമ്മൾ എന്താണ് വേറെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞോർത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ധരിക്കാം ഡയറക്ഷൻ ധരിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡയറക്ഷൻ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എഫോർട്ട് എഫോർട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈസ്റ്റ് എന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കയറിയില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ കയറിയില്ല എന്നോർത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് ഇറ്റ് ക്യാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ദ എഫോർട്ട് അതായത് നമ്മൾ കൈ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് എന്താണ് ആ ട്രോളിനെ നമ്മളിങ്ങനെ തൊള്ളി ഉന്തി വിടുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് എഫോർട്ട് കൊടുത്തേച്ച മതി ചിലപ്പോൾ അതിലൊരു പത്ത് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കിലോൻ്റെ ഒരു അരിയുടെ ചാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള വെയിറ്റ് ഉള്ള തിങ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളൊരു ചെറിയ എഫോർട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ എഫോർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ ഉന്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് അതാണ് വി ക്യാൻ മൂവ് എ വെരി ഹെവി ലോഡ് അതാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്ക് ഒരു പത്ത് കിലോ ഉള്ള ഒരു സാധനം നമുക്ക് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും നമുക്ക് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആവും അത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഈ ട്രോളി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് കിലോ ഇരുപത് കിലോ എത്ര കിലോ ഉണ്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ എഫോർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസിന് ചോദിക്കാം ട്രൂ ഓർ ഫോൾസിന് ചോദിക്കാം എന്താണ് സിമ്പിൾ മെഷീൻ ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീ
സിസേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കിക്കേ എങ്ങനെയായിരിക്കും ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ എഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സൈഡിൽ ഫൽക്രം എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിലായിട്ട് വരും പിന്നെ എന്താണ് കണ്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എയ്റ്റി മാർക്സിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ത്രീ മാർക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ദ കൈൻസ് ഓഫ് ലിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇതിവിടെ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ലിവേഴ്സിൻ്റെ സിമ്പിൾ മെഷീൻസിൻ്റെ നോട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിക്കേ ഓക്കെ കൈൻസ് ഓഫ് ലിവേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് തേർഡ് ഓർഡർ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിനകത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫൽക്രം എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിലായിട്ട് വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോഡും എഫോർട്ടും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വരും ഇതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലോഹാമർ സിസേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കി ഇനി സെക്കൻഡ് ഓർഡറിലോ സെക്കൻഡ് ഓർഡറിൽ ലോഡ് മിഡിലായിട്ട് വരും ഫൽക്രവും എഫോർട്ടും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വരും ഇതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബോട്ടിൽ ഓപ്പണർ വീൽ ബാരോ നട്ട് ക്രാക്കർ എ മാൻ ഡ്രോയിങ് എ ബോട്ട് ഡ്രോയിങ് എബോട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി തേർഡ് ഓർഡർ തേർഡ് ഓർഡറിനകത്തിലോ എഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിലായിട്ട് വരും ഫൽക്രവും ലോഡും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വരും അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ടോൺസ് ബ്രെഡ് നൈഫ് ഫോസെപ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ഹാൻഡ് വിത്ത് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഹാൻഡ് വിത്ത് ഫിഷിംഗ് റോഡ് ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ലിവേഴ്സിൻ്റെ മൂന്ന് ടൈപ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ആ ഡയഗ്രാംസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കാട്ടെ ഈ ഡയഗ്രാംസിനകത്തുനിന്ന് നോക്കിക്കേ ലിവേഴ്സിൻ്റെ കൈൻസ് ഓഫ് ലിവേഴ്സിൻ്റെ പോഷ് ടോപ്പിക്കിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഡയഗ്രാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിക്ചർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നിലെ മാൻ ഡ്രോയിങ്ങിനെ ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ വിച്ച് വർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ തേർഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഡയഗ്രാം എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഈ ഡയഗ്രാം എല്ലാം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നാൽ എന്താണ് പുള്ളി എന്നാൽ എന്താ നമ്മളിങ്ങനെ എന്താണ് പുള്ളിക്ക് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ എന്താണ് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിയെടുക്കാൻ അല്ലെ കപ്പി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിയെടുക്കുക അതൊരു പുള്ളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുള്ളി എന്താണ് എ വീൽ വിത്ത് എ ഗ്രൂ ഇൻ ഇറ്റ്സ് സർക്കുലാർ എഡ്ജ് അതിൻ്റെ സർക്കുലാർ എഡ്ജിൽ ഒരു വീൽ വീൽ പോലെ അല്ലേ വീലാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേൺസ് അബൌട്ട് ദ ഫിക്സ്ഡ് റോഡ് അതിനൊരു ഫിക്സ്ഡ് റോഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങാനുള്ള ശേഷം അല്ലേ നമ്മൾ കപ്പി ഇങ്ങനെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ കപ്പി അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കയർ ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ കപ്പി കറങ്ങുന്നു അതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കോരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കിണറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് പുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആക്സൽ ഇത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് വീൽ എ വീൽ വിത്ത് എ ഗ്രൂ വിൻ ഇറ്റ്സ് സർക്കുലാർ അഡ്ജ് അതാണ് പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അത് ഓർത്തിരിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ചെയ്യൺ അബൌട്ട് എ ഫിക്സ്ഡ് റോൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് സെൻ്റർ ആൻഡ് ദിസ് റോഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദസ് ആക്സൽ അതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി പല ടൈപ്സിലുള്ള പുള്ളീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പല ടൈപ്സിലുള്ള പുള്ളീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഫിക്സ്ഡ് പുള്ളി നമുക്ക് സിംഗിൾ ഫിക്സ്ഡ് പുള്ളീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ഡബിൾ ഡബിൾ ഫിക്സ്ഡ് പുള്ളീസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പുള്ളീസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ഹയർ ലെവൽ ഒരു നയൻത്ത് ടെൻത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പം അത് ഫിസിക്സിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോമായിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ഫിക്സ്ഡ് പുള്ളിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സിംഗിൾ ഫിക്സ്ഡ് പുള്ളിൻ്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പി
it is easier to pull the rope downward than to pull up. That is, we are going to pull up. We are going to pull up. So, we are going to pull up. So, we are going to pull up. We are going to pull up. That is, we are going to pull up. So, we are going to pull up. We are going to pull up. So, we are going to pull up. We are going to pull up. So, we are going to pull up. Pada seri kim ini dua orang na, wait you beranu anda. Pada seri kim ini or teri gya direction to change the direction of the effort. Ini terim topik, ini terim points ini yuri portion ni dalam or teri gya. Puli ini dekak puli ini dekak beri gendu to change the direction of the effort. Ini or teri kim yuri point ni at a well it is easier to pull up the rock downward than to pull up. Ini terim terim points or teri gya. Ini next ni dekak ini dekak wheel and axle ni dekak wheel and Axle. Wheel and axle, nama kita daily life flipping kan? Nah, ini, ini dia kerana nama kita car lalu, bike kali lalu, pina tu mana cycle ni ke? Jadi, nama kita wheels ada lalu. Wheels ni nanti middle portion ni, nama kita ada axle orang. Apa yang dah ni ceri kita wheel and axle? Wheel and axle ni pernah ni al. Ini consists of the two cylinders with revolves around a common point. Alah, ada ni mana? Ah, sar, ah cycle ni dia wheel. Ada ni mana? Ni ada common ada fixed point lalu berikan aja ceri kita. Ada ni mana? Rotate itu ada ni ceri kita. Alah. Two cylinder kelu, which revolves around a common point, and it can lift very heavy load. Alah, heavy load. Alah, nama lupa bike kelu, alah ingat car kelu, alah ingat cycle kelu, nana alah heavy load. Anah dengan pukul teri kita. Alah, apam, the circle point, the lantai cylinder kelu shape lah. Alah, ingat, alah nanda alah itu revolves around in a common point. Alah, common point. Nada kiri point. Alah, ingat, common point. Alah, ingat, mana it can lift a very heavy load. Alah, terawat teri kita. Ini. A wheel is connected to a road. Wheel a pole, ini dua orang dari kita connect jadi kita itu satu road ini orang dari kita wheel connect jadi kita. And this road is known as axle. Apa orang tahu kerja? Ini adalah axle. A wheel is connected to a road and this road is known as axle. Ini wheel and axle lah example sendiri kerana orang tahu kerja. Dog knock benda. Pini anda nama. Pini beranda kerja anda beranda bicycle wheel beranda. Pini anda kerja nama steering. Steering wheel in a car. Pini ada orang pandai ni dana egg beater. Ini tak? Ini dana. और तेरी क्या अगर टॉप तक के इधर ना वील एंड एक्सेल ना एक्साम्पल आना ओके अर्थ तो इसमें बारे में ना मुख्य नोकाना ना तो इनक्लाइंड प्लेन आना हाँ इधर ले उर उर सेकंड है जाना उर पॉइंट विट मिस आई पोई आदो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना नहीं तो उर टू मार्क ने अलग ही गिव द रीजन टू ऑन सॉरी उर वन मार्क ने क्वेश्चन ने चोदी किन्हेरे क्वेश्चन ने उड़ा कटा अदा इधर नमक इत्र तोड़ा हम लोड लिफ्ट ये एंड साथी किया ना दाई बड़ा कोड़ कोण डा अदा इधर द डायमीटर ऑफ द व्हील द डायमीटर ऑफ द व्हील विथ द एक्सपेक्ट टू द एक्सेल आ अदा Diameter of the wheel, wheel ini dalam, nama kita wheel. Wheel ini diameter itu parah ini tu, axle ni depend dia ini rikir. Yang mana parah ini kita ini. Ada tu point orang orang teri kena tu. If the diameter of the wheel is four times that of the axle, ini axle ni katilum four times kurang dalam mana wheel ini diameter enggil, enggil. Nama kita terah lift pokan betul four times. अदने काटेल अदाना नमलो कोड़कन्दा एफोर्ट ने काटेलम फोर टाइम्स लोड नमक व्यर्थान साधिके अब आदो और तेरी क्या कारिंग वर्ष ते इटी मार्क्स ने परिशिक जोई चिदा इफ द डायमीटर ऑफ ए व्हील इस टू टाइम्स दैन द एक्सेल नर तो क्वेश्चन जोई चिदा अंदर टे बाकी नमलो फील चेयन मेंडीटेड then we can lift a load at four times than of the more than the effort. अब अब four times आना कोड़े तेरी किन्हें के four times तो नहीं इधर आंसर है two times आने के two times आने इधर अत वाला रे important आइटम लोगों को सुना है ना अत नमला मिस्सी अत points आदि दें ना अत मेरी मेरी important आना कटा और तेरी क्या next अर्थ इन दाना inclined plane inclined plane ने बारे नियाल इन दाना inclined plane ने बारे नियाल है नमला park के लगे कांड में दा अलग slide के लगे कांड आ रहा है ना अरे तो एक अंदर ना एक सरफेस एक फ्लैट सरफेस आ रही है आदेन है एक 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 पोर्शन वाला नहीं है ना उधर नहीं रही है एक साइड अंदर पड़ रही है ना तार नहीं रही है आधा आने शरीर के इनक्लाइंडर प्लेन ना बनाएँ ये इनक्लाइंडर प्लेन ले आने के लिए नमक को एक हेवी लोड आकर ये अर्थ उल्टी तरह ले मगर कैटेंस आते के इनक्लाइंडर प्लेन है अन्य एक बेस्ट एक्साम्पल आना हमारे हॉस्पिटल ले ला हमारे ये काल का व्यायाम दिखे ना आल करे स्टेप्स वेरी करा� Orang slide orang slop kurcium portion kau teri kita entah ni sila mana. Apa tu kalau yang itu alkar eh, apa yang nama kita dana, apa yang ada wheelchair lo, alangkah apa yang kereta itu kau dah berdiri lagi, urut itu kau dah lagi, boleh. Apa tu kereta ni ni tu inclined to plane, boleh re helpful lagi. Apa tu nala heavy load, apa tu re alkar re weight, nama kita bukit dana power metal. Tapi sebenarnya apa yang apa yang wheelchair lah kereta ni ni alangkah inclined to plane beri, nama kita pertama one sahaja. Apa heavy load? 
കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ വളരെ ഇതാണ് എന്താണ് വളരെ നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഡാഷീസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ എന്തൊക്കെയാണ് സ്ലൈഡ് വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റെയർ കേസ് ആൻഡ് എന്താണ് സ്റ്റെയർ കേസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ റോഡ് ഗോയിങ് അപ് ടു എ ഹില്ല അതാദ്യം ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് റോഡ് ഗോയിങ് അപ് ടു എ ഹിൽ ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വേർഡ്സ് ആണ് വേർഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് രണ്ട് ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു വേർഡ്സ് വരുന്നത് അപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഈ ഫി പ്ലേസ് ടു ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ടുഗദർ വി വിൽ ടു ഗെറ്റ് ടു ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വേർഡ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻക്ലൈ ഇത് അതിന് ഏതായിരിക്കും ഷേപ്പ് ആ ഷേപ്പ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നോണെ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് നൈഫ്സ് ഉണ്ട് ആക്സിലുണ്ട് നെയിംസ് ഉണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ഇൻക്ലൈൻ എന്താണ് വേർഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തത് സ്ക്രൂ ആണ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് സ്ക്രൂ അറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ ഭിത്തിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താണ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ തൂക്കിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ആണി അടിച്ചായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെയിൽസ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷേ ഈ സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആണികളെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട് സ്ക്രൂസ് ആർ ബെറ്റർ ദാൻ നെയിൽസ് അത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഡാഷ് ആർ ബെറ്റർ ദാൻ നെയിൽസ് എന്ന് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് സ്ക്രൂസ് ആർ ബെറ്റർ ദാൻ നെയിൽസ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗീവ് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു പുൾ അപ്പാർട്ട് തിങ്സ് എ ഹെൽത്ത് ടുഗദർ വിത്ത് സ്ക്രൂസ് സ്ക്രൂസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ക്രൂസ് ആർ ബെറ്റർ ദാൻ നെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരി ഇനി സ്ക്രൂസിനൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിക്കോണ സ്ക്രൂ ജാക്ക് എന്താണ് സ്ക്രൂ ജാക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ റോഡിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ എന്താണ് കാറിൻ്റെ ടയറൊക്കെ പഞ്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്ക്രൂ ജാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് ആ കാറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ടയർ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ടയർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അതിനൊക്കെ സ്ക്രൂ ജാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു റാപ്പ് റൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഇവിടെ റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അതാ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് എന്താണ് ഇതാ എന്താണ് ത്രെഡ് എന്ന് എന്താണ് ത്രെഡ് ഓഫ് എ സ്ക്രൂ അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അത് ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് ത്രെഡ് ഓഫ് എ സ്ക്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രെഡ് ഓഫ് എ സ്ക്രൂ സ്ക്രൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എ പാത്ത് എലോങ് ബീച്ച് ദ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ റിവോൾസ് ഈസ് കോൾഡ് ത്രെഡ് ഓഫ് എ സ്ക്രൂ അതായത് ഒരു കുഞ്ഞ് അതായത് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ പടം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്തായിട്ടാണ് പോകുന്നത് കണ്ടോ ഓരോരോ പാത്തായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ പാത്ത് എലോങ് ബീച്ച് ഇറ്റ് റിവോൾസ് അല്ലെ നമ്മൾ ആ സ്ക്രൂ ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് തിരികെ തിരികെ കയറ്റി അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ പാത്തിനെയാണ് ദ പാത്ത് എലോങ് ബീച്ച് ദ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻസ് എന്ത് ചെയ്യും റിവോൾസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ത്രെഡ് ഓഫ് എ സ്ക്രൂ അത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ബിഗ് മെഷീൻസ് ഒരു പോയിന്റ് വിട്ടു നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ബിഗ് മെഷീൻ എന്താണ് ബിഗ് മെഷീൻസ് ബിഗ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ആർ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് ബിഗ് മെഷീൻസ് ബിഗ് മെഷീൻസ് ആർ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സം സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കുക അതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഫ്ലോട്ടിങ് ആൻഡ് സിംഗിങ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിങ